മാസ്റ്റർ മൈൻഡ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസ് സിക്സ് ജോഗ്രഫിയിലെ ചാപ്റ്റർ ഫോർ മാപ്സ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം മാപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം മാപ്പ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓർ ഡ്രോയിങ് ഓഫ് ദി എർത്ത് സർഫസ് ഓർ എ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ഡ്രോൺ ഓൺ എ ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു എ സ്കെയിൽ മാപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ എർത്ത് സർഫസ് ഫെറിക്കൽ ഷേപ്പ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനൊരു ഫ്ലാറ്റ് സർഫസിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഐദർ ദ ഹോൾ എർത്ത് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എർത്തിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കൺട്രിയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റോ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോണ്ടിനെൻറ്റോ എടുത്തിട്ട് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സർഫസിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനെയാണ് മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ മാപ്പ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സ്കെയിൽ സ്കെയിൽ എന്താണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ നോക്കാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക മാപ്പ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എ സ്കെയിൽ പിന്നെ വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ട് സ്കെച്ച് ആൻഡ് പ്ലാൻ സ്കെച്ച് ഈസ് നോട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ സ്കെയിൽ സ്കെച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു റഫ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നത് അതും ഫ്ലാറ്റ് സർഫസിൽ തന്നെ പക്ഷെ റഫ് ആയിട്ട് വരച്ച് വെക്കുന്നതാണ് അതിനൊരു സ്കെയിലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒന്നല്ല വരയ്ക്കുന്നത് പ്ലാൻ മീൻസ് പ്ലാൻ ഇറ്റ് ഈസ് ലാർജ് ഏരിയാസ് ഡ്രോൺ ഇൻ സ്മോൾ സ്കെയിൽ നമുക്കറിയാം വീടിൻ്റെ പ്ലാനൊക്കെ നമ്മൾ വരയ്ക്കാറില്ലേ ഒരു ലാർജ് ഏരിയ ഒരു സ്മോൾ സ്കെയിൽ വെച്ച് വരയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മാപ്സ് തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഫിസിക്കൽ മാപ്സ് ഉണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ മാപ്സ് ഉണ്ട് തീമാറ്റിക് മാപ്സ് ഉണ്ട് ഫിസിക്കൽ മാപ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിസിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റ് പറയുന്ന മാപ്പാണ് ഫിസിക്കൽ മാപ്സ് ഇപ്പോൾ ഒരു കൺട്രീൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോണ്ടിനെൻറ്റിലുള്ള മൗണ്ടൻ റേഞ്ചസ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്ന ഒരു മാപ്പാണെങ്കിൽ അത് ഫിസിക്കൽ മാപ്പാണ് ഒരു കൺട്രിയിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന റിവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോണ്ടിനെൻറ്റിലൂടെ കോണ്ടിനെൻറ്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന റിവേഴ്സ് ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്നതാണ് ഫിസിക്കൽ മാപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലേക്സ് ഫോറസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇത് ഇതൊക്കെ എവിടെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ കാണിക്കുന്നതാണ് ഫിസിക്കൽ മാപ്പ് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു മാപ്പിൽ ഒരു കൺട്രിയിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സിറ്റി കാണിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോണ്ടിനെൻറ്റിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സിറ്റി കാണിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് കാണിക്കുന്ന ഒരു മാപ്പാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രീസ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് കാണിക്കുന്ന മാപ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതൊക്കെയാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ മാപ്സ് ഇത് തീമാറ്റിക് മാപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോഡ്സ് റെയിൽവേസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്ന മാപ്പിനെയാണ് തീമാറ്റിക് മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കോമ്പണൻസ് ഓഫ് മാപ്പ് മാപ്പിൽ മൂന്ന് കോമ്പണൻസ് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് രണ്ട് ഡി ഡയറക്ഷൻ മൂന്ന് സിമ്പിൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ സ്കെയിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സ്കെയിൽ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ദി ആക്ച്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓൺ ദി ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഷോൺ ഓൺ ദി മാപ്പ് അതായത് ഒരു അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് മാപ്പിൽ കാണിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിന് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്ററിന് കണക്കാക്കും അപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ മാപ്പിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മനസ് അത് ആക്ച്വൽ ഏരിയയിൽ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ ഏരി റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ദി ആക്ച്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓൺ ദി ഗ്രൗണ്ട് ആക്ച്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നതാണെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഷോൺ ഓൺ ദി മാപ്പ് എത്രയാണ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അതാണ് സ്കെയിൽ അതായത് നമ്മളൊരു ടെൻ മീറ്റർ എടുക്കുന്നതാണ് ഒരു ടെൻ മീറ്റർ ഗ്ര ആക്ച്വൽ ഗ്രൗണ്ട് സർഫസിൽ കാണി കാണിക്കുന്നത് മാപ്പിൽ ഇപ്പോൾ ടെൻ മീറ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താക്കും വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇസിക്കൽ ടു ടെൻ മീറ്റർ എന്ന് സ്കെയിൽ കൊടുക്കും അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്ക് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ വരച്ചാൽ മതി ടെൻ മീറ്റർ കണക്കാക്കാൻ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ കണക്കാക്കാനാണെങ്കിൽ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ വരയ്ക്കാം അതാണ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ദി ആക്ച്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓൺ ദി ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഷോൺ ഓൺ ദി മാപ
പക്ഷെ സ്മോൾ സ്കെയിൽ മാപ്പ് അതായത് വേൾഡ് മാപ്പൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സിക്കിൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ അത്ര ഒരു ലാർജ് ഏരിയ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ മാപ്പ് ഞാൻ സ്മോൾ സ്കെയിൽ മാപ്പ് എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ നോക്കാം ദർ ആർ ഫോർ മേജർ ഡയറക്ഷൻ നാല് മേജർ ഡയറക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതാണ് മേജർ ഡയറക്ഷൻസ് ഇതാണ് നോർത്ത് ദെൻ സൗത്ത് സൗത്ത് ദെൻ വെസ്റ്റ് ദെൻ ഈസ്റ്റ് ഈ ഡയറക്ഷൻസിനെയാണ് കാർഡിനൽ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഡയറക്ഷൻസ് കൂടിയുണ്ട് അതായത് നോർത്ത് വെസ്റ്റിൻ്റെ നടുക്ക് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് നോർത്തിൻ്റെയും ഈസ്റ്റിൻ്റെയും നടുക്ക് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സൗത്തിൻ്റെയും ഈസ്റ്റിൻ്റെയും നടുക്ക് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് പിന്നെ സൗത്തിൻ്റെയും വെസ്റ്റിൻ്റെ അടുക്ക് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എയ്റ്റ് കാർഡിനൽ പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് നോർത്ത് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് പിന്നെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ കോമ്പണൻ്റ് ആണ് സിമ്പിൾസ് സിമ്പിൾസ് അതായത് ഇൻ്റർനാഷണലി ആക്സെപ്റ്റഡ് സിമ്പിൾ ആണ് അതായത് നമ്മളെ ലാംഗ്വേജ് പോലെ ഡിഫറൻസ് അല്ല ഡിഫറെൻ്റ് ഉള്ളതല്ല ഇൻ്റർനാഷണൽ കൺവെൻഷനലി സിമ്പിൾ അതായത് ഏത് ലാ ഏത് രാജ്യത്ത് ഏത് ലാംഗ്വേജിലാണെങ്കിലും ഇൻ്റർനാഷണലി ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആക്സെപ്റ്റഡ് സിമ്പിൾ സെയിം ആയിരിക്കും അതിനാണ് കൺവെൻഷണൽ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൺവെൻഷണൽ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിളാണ് അതൊരു ബ്ലൂ കളർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വാട്ടർ ബോഡി ആയിരിക്കും ബ്രൗൺ കളർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മൗണ്ടൈൻസ് ആയിരിക്കും യെല്ലോ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലേറ്റു ആയിരിക്കും ഗ്രീൻ പ്ലെയിൻസിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ വേറെ കുറച്ച് സിമ്പിൾസൊക്കെ ഇവിടെ കാണാം റെയിൽവേ ലൈനിലാണെങ്കിൽ ബ്രോഡ് ഗേജ് ഈ ഒരു സിമ്പിളിൽ അതായത് ബ്ലാക്കിലാണ് വേണ്ടത് ഞാനിവിടെ ബ്ലൂ കൊണ്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദെൻ മീറ്റർ ഗേജ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡ്സ് മെറ്റൽഡ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അൺമെറ്റൽഡ് ദെൻ ബൗണ്ടറി ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റേറ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് പിന്നെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ആണെങ്കിൽ പി ഒ പോസ്റ്റ് ആൻഡ് ടെലഗ്രാം ഓഫീസ് ആണെങ്കിൽ പി ടി ഒ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആണെങ്കിൽ പി എസ് പിന്നെയും കുറേ സിമ്പിൾസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ചേർച്ച് ടെമ്പിൾ മോസ്ക് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സിമ്പിൾസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഗ്രേവ് യാർഡ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണലി ആക്സെപ്റ്റഡ് സിമ്പിളിനാണ് കൺവെൻഷണൽ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇതാണ് മാപ്സിൻ്റെ മൂന്ന് മാപ്പിൻ്റെ മൂന്ന് കോമ്പണൻസ് ഡയറക്ഷൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾ അപ്പോൾ ഇതോടെ ഈ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ച